ناظرین یہ جو ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بنائی جا رہی ہے کہ جو زیارت کے لیے نہیں آ سکتے اور آپ کو ویڈیو کے تھرو ہم یہ زیارت کے بارے میں ساری ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ ہم اس وقت مسجد کوفہ کے اندر ہیں اور مسجد کوفہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ عبادت کرنا بہت بڑی فضیلت ہے السلام علیکم آج اس جلے ہاں مسجد کوفہ چو اس تقریباً کوئی ڈھائی بجے اپنا سفر کا آغاز کر لگے ہاں اپنے ہوٹل چو اتھ فجر کی نماز تک اساں پجنا تو پھر اتھا جلی کر سکی دس لیا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی نستعین وہو خیر الناصرین اما بعد ناظرین یہ جو ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بنائی جا رہی ہے کہ جو زیارت کے لیے نہیں آ سکتے اور آپ کو ویڈیو کے تھرو ہم یہ زیارت کے بارے میں ساری ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ ہم اس وقت مسجد کوفہ کے اندر ہیں اور مسجد کوفہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ عبادت کرنا بہت بڑی فضیلت ہے 
روایات میں ہے کہ امام چوتھے امام سے پوچھا گیا اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو مسجد کوفہ کی فضیلت کا علم ہو جائے تو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے مسجد کوفہ کے اندر آ جائیں اتنی بڑی فضیلت ہے اور یہاں پہ ایک رکعت نماز پڑھنا ایک ہزار رکعت کے برابر ثواب ہے اور مسجد کوفہ کے اندر بہت سارے ایسے مسلس ہیں جہاں پہ انبیاء نے نمازیں پڑھی جہاں پہ نبی آئے جہاں پہ آئمہ آئے اور سب نے آ کے یہاں پہ نمازیں پڑھی اور سب سے پہلے جو مقام ہے وہ مقام ابراہیم علیہ السلام ہے پرافٹ ابراہیم نے یہاں نمازیں پڑھی اس میں چار رکعت نماز ہوتی ہے دو دو رکعت کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد پرافٹ خضر نے یہاں نماز پڑھی اور جناب خضر کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں مقام بیت التشت پہ بیت التشت یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ مولا علی علیہ السلط وسلام کا ایک بہت ہی مشہور فیصلہ کہ جو مولا نے مسجد کوفہ کے اندر کیا وہ فیصلہ کون سا تھا وہ یہ فیصلہ تھا کہ عرب کی ایک فیملی جو اپنی جوان بہن کو پکڑ کے اس مقام پہ لے آئی اور آ کے کہا کہ مولا ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو مارنا چاہتے ہیں تو مولا نے کہا اس کی وجہ کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے آپ اس کو کیوں مارنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی اور اس نے گناہ کیا ہے اور ابھی یہ پریگنٹ ہو گئی ہے تو مولا نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کوئی دلیل ہے کسی نے دیکھا ہے نہیں مولا دیکھا کسی نے نہیں ہے تو مولا نے کہا کہ آپ ایک انسان کو ایسے کیسے شہید کر سکتے ہو یا کیسے قتل کر سکتے ہو تو مولا نے اس مقام پہ فیصلہ کیا اس مقام کو مقام بیت التشت کہا جاتا ہے مولا نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ایک ٹمپریری سا گھر بنائیں اور اس گھر کے اندر ایک بڑا سا ٹرے رکھا جائے اور اس ٹرے کے اندر اس لڑکی کو بولا کہ آپ پردے کے اندر جا کے اس کے اوپر بیٹھ جاؤ جب وہ بیٹھی تو اس کے سٹمک سے ایک بہت بڑا کیڑا باہر نکلا اور اس کا پیٹ نارمل ہو گیا اس مقام کو مقام بیت التشت کہتے ہیں اس کے بعد آ جائیں دقت القضاء وہ بھی ایک مقام ہے جہاں پہ مولا عام فیصلے کیا کرتے تھے اس مقام کو مقام دقت القضاء کہا جاتا ہے قضاء قاضی سے نکلا ہے اور قاضی کا مطلب ہے فیصلہ کرنا اور اس کے بعد یہ جو مقام آپ دیکھ رہے ہیں سامنے مقام نبی محمد ہے یہ وہ مقام ہے کہ شب معراج کو پرافٹ یہاں پہ آئے جب معراج پہ جا رہے تھے تو انہوں نے زمین پہ دیکھا تو ایک بہت ہی شائننگ والی جگہ بہت ہی برائٹنیس والی جگہ نظر آئی تو اللہ کے رسول نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول اس مقام کو مسجد کوفہ کہا جاتا ہے تو یہ مسجد کوفہ وہ مقام ہے جہاں پہ سب انبیاء نے نمازیں پڑھی تو جناب جبرائیل علیہ السلام تو السلام نے کہا کہ اگر آپ یہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو پرافٹ محمد نے شب معراج کو یہاں پہ نماز پڑھی اور اس کے بعد آگے مقام آ جاتا ہے مقام آدم علیہ السلاۃ والسلام یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی یہاں پہ بھی چار رکعت نماز ہے دو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے جناب آدم کے مقام کے بعد جو نیکسٹ مقام ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نماز پڑھی اور اس کے بعد جینٹس سائڈ پہ جب اندر جائیں گے تو مقام امام زین العابدین ہے اور مقام امام جعفر صادق علیہ السلاۃ والسلام ہے یہ مختصر تعارف ہے مسجد کوفہ کا اور اس کے بعد وہ مقام ہے جہاں پہ مولا علی علیہ السلاط والسلام کو ضربت لگی مسجد کوفہ میں انیس رمضان کو جب مولا یہاں پہ آ رہے تھے اور نماز کا وقت تھا اور نماز کے دوران مولا کو یہاں پہ ضربت لگی ضربت کے بعد جو مقام ہے مقام مسلم ابن عقیل ہے ان کی زیارت ہے ان کا مرکز آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سنہری کرل کا کلر کا جو گنبت ہے جو مینار ہے وہ مقام ہے اس وہاں پہ جناب مسلم ابن عقیل کا روزہ مبارک ہے ان کے ساتھ حضرت مختار ثقفی ہیں اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہ گرین کلر کا جو آپ کو قبہ نظر آ رہا ہے وہ ہانی بن اروا ہیں کہ جو کہ کمپینین آف مولا علی علیہ السلط والسلام تھے اور وہ یہاں پہ دفن ہیں اپنے قبیلے کے سردار تھے اور اپنی فیملی کے سردار تھے یہ مسجد کوفہ کے اندر زیارات ہے جن کا ہم نے آپ کو مختصر سا تعارف کروایا اس کے بعد ہم مسجد کوفہ سے جب باہر جائیں گے تو حضرت میسم اتمار کی زیارت ہے انشاءاللہ وہاں جا کے آپ کو ایکسپلین کریں گے یہ ان لوگوں کے لیے مختصر سی ویڈیو ہے جو یہاں پہ فزیکلی طور پہ آ کے زیارت نہیں کر سکتے لیکن ویڈیو کے تھرو آپ کو ایک چھوٹا سا پیغام دیا ہے اور چھوٹا سا ایک زیارت کا کلپ بنا رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں آگے شیئر کریں تاکہ باقی ممنین تک بھی یہ پیغام جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کے ذریعے زیارت کر سکیں وصلی اللہ علی محمد و علیہ طیبین الطاہرین Yeah.
So the place behind me, this Makam, uh, is where Imam Ali on the 19th of Ramadan was leading the prayer of Fajr and he was uh, struck on the head with by a sword from uh, Ibn Muljim. Uh, this is the exact place where his martyrdom happened and three days later he passed away on the 21st of Ramadan. So this is a big site and here is a member where Imam Ali used to uh, give the sermons from. And that was where he would lead the prayers, as you can see behind.
As you guys can see behind, this is one of the this is the original foundation of Masjid Kufa. The actual walls they've not been changed, and uh, a miracle happened here a few years back on the 19th of uh, Ramadan when uh, Imam Ali was struck on the head with the sword. This wall broke from this this side as a miracle. We believe it was obviously the tragedy of uh, Imam Ali's death.